ബാവ ചേട്ടം ബാവ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത് രാജൻ പി ദേവ് സാറിനെയും നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിനെയാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം ആവാൻ പോവുകയാണ് അമ്പും മാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഒരാളോട് പ്രണയം തോന്നലും ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു മരുമകൻ ഒരാളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കലും അമ്മാവ എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പ്രേംകുമാർ സാറിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ജയറാമേട്ടനും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സിനിമ നർമ്മരസ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ഈ സിനിമയുടെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്താണ് നിന്റെ പേര് പ്രേമേന്ദ്രൻ പ്രേമയന്ദ്രൻ പേര് തന്നെ പശ കാണല്ലോടാ കുറെ കൂടെ പ്രായമുള്ള ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവരാനല്ലേ തന്നോട് പറഞ്ഞേ ഇവന് നല്ല പ്രായമുണ്ട് കണ്ടോ തോന്നിക്കില്ല ആ പിന്നെ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചോനാ ഓഹോ ഹൈനസ് ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സിനിമാ കമ്പനി ആണ് അനിയം ബാവ ചേട്ടൻ ബാവ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ റാഫി മെക്കാഡിനെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് മൂന്നാല് കഥ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കഥ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ കഥ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാറിൻ്റെ മുഖമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാരണം ഇത് സാറിന് പറ്റിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അന്നേ തോന്നിയിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ അത് തീരുമാനമായി ജയറാമനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ജയറാമനോട് ഫോണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങളതെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്തു ഇന്ന് വലിയ ചെത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് അമ്മുവിനറിയാമോ ഞാൻ ആദ്യമായി അമ്മുവിന് ഒരു കത്ത് തന്നതിന് വല്യമ്മാവിനും ചെറിയമ്മാവിനും കൂടി എന്നെ തല്ലി ചതച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം തികയാണ് നമ്മുടെ അനുരാഗ നാളുകളിലെ ആ കരിദിനം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കണ്ടേ അമ്മു എന്താ അത് ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും തല്ല് കൊള്ളണമെന്നുണ്ടോ അന്ന് എന്നെ തല്ലി എന്ന് കരുതി ഇനി എന്നെ തല്ലാൻ അവർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല ആ അത് ശരിയാ ഇനി തല്ലുകൊണ്ട ഇയാള് ചത്തു പോകുന്ന അവർക്കറിയാം അമ്മു ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അമ്മുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ മാളുവോ അവളോടും താൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് മാളു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല പക്ഷെ പറയും അച്ഛനോടും ചെറിയച്ഛനോടും ഇന്ന് തന്നെ പറയും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്റെ വകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം മാളുവിന്റെ വകയാ തല്ല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത്രയും വലിയ ശക്തമായ രണ്ട് പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങൾ അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് തിലകൻ ചേട്ടന്റെ പേര് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് താല്പര്യമായിരുന്നു രാജൻ പി ദേവ് തിലകൻ ചേട്ടൻ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് തിലകൻ ചേട്ടൻ ഇതുപോലത്തെ പല വേഷങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ കോമഡി വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നരേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസാദ് സാറും രാജൻ പി ദേവ് അതൊരു വ്യത്യാസം പോലെ എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യും എന്നാ പറഞ്ഞ വിവരത്തിന് കത്ത് അയക്കാൻ കേട്ടാ അതിന് നിനക്ക് എഴുതാൻ അറിയാവാ അതിനെന്താണ് ചേട്ടന് വായിക്കാനും അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടാ എനിക്കൊരു സമാധാനമായതേ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടച്ചും പോയാ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടൂല ഞാൻ പോയിട്ട് രണ്ടു ദിവസക്കുള്ളിൽ വരാ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ വ്യത്യാസത്തിൽ ജനിച്ച രണ്ടു പേരാണ് ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കഥയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും റാഫിക്കും മെക്കാട്ടിനും എന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു തിരക്കഥയാണത് എൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് അനിയം ബാവ ചേട്ടൻ ബാവ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ പ്രിവ്യൂ ഇട്ടു പ്രിവ്യൂ ചെന്നൈയിലെ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ രസമുള്ളത് അന്ന് ഈ ചാനൽസ് ഒന്നും വലുതായിട്ടില്ല വലുതായിട്ടില്ലെന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ചാനലും ഇല്ല ദൂരദർശം മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചെന്നൈയിൽ മറുനാടൻ മലയാളികളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ അപ്പോഴും അടൂർ ഭാസി ബേദൂർക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് കോമഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജനാർദ്ദനൻ ചേട്ടൻ്റെയും ഇന്ദ്രൻ്റെയൊക്കെ കോമഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ്റെ ഒന്നും കോമഡി ഒന്നും അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ സീക്വൻസ് കോമഡിയും
ഒരു പത്ത് നാനൂറ് പേരിരുന്ന സിനിമ കാണുക അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനുണ്ട് റാഫിയുണ്ട് മെക്കാട്ടുണ്ട് നിർമ്മാതാക്കളുണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ തീരുന്നവർ ചിരിയും കൈയ്യടി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ആനങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരാൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടിറങ്ങിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പടം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി എല്ലാവരും അപ്സെറ്റായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് മുൻകാല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് മദ്രാസിൽ പ്രവ്യൂ ഇട്ടിട്ട് ആരും ചിരിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയ സിനിമകൾ കേരളത്തിൽ വൻ ഹിറ്റായ സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ ആ ധൈര്യത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ ഒരു രാജിക്ക ഉണ്ട് രാജിക്ക എന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് കോമഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതേ ആരും ചിരിച്ചില്ല എന്നിട്ട് അപ്പോൾ റാഫിയുണ്ട് മെക്കാട്ടുണ്ട് അവരും അവരുടെയും ഒരു അവരെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആണ് ഈ സിനിമ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് രാജിക്ക ഇത് മുഴുവൻ കോമഡിയാണ് ഈ സിനിമ തുടങ്ങിയാൽ തീരുന്നത് വരെ കോമഡിയാണ് അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും സിനിമ റിലീസായിട്ട് രാജിക്ക തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണം അപ്പോൾ റാഫിക്കും മക്കാട്ടിനും സമാധാനമായി കാരണം അവർ പറഞ്ഞ പറയേണ്ട മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ചെറിയ പ്രശ്നം തോന്നി സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തു ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട് രാജിക്കയൊക്കെ പടം കണ്ടിട്ട് നൂൺ ഷോ കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് മോനെ രാജസേന നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് തുടങ്ങിയാൽ തീരുന്നത് വരെ കോമഡി എന്ന് മാത്രമല്ല ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് കയ്യടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയ കാലഘട്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനുവരി പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ ഏതോ ഡേറ്റാണ് ആ സമയത്തൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഒരു പ്രതിസന്ധി മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് വന്ന പല സിനിമകളും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകുമാറിൽ ഞാനും ഷാജി കൈലാസം കൂടി ഇരുന്നാണ് സിനിമ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂലായപ്പോൾ ഷാജി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അണ്ണാ പച്ച പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലൈമാക്സിൽ ആൾക്കാരുടെ ബഹളം കണ്ടിട്ട് ഷാജി എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് കുലുക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മലയാള സിനിമയുടെ പ്രതിസന്ധി മാറി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയായിരുന്നു ആ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കളിച്ചു പടം കേരളം മുഴുവൻ എവിടെ ഇട്ടോ അവിടെയൊക്കെ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ദിവസം തന്നെയാണ് കളിച്ചത് ഒരു വൻ ഹിറ്റായി മാറി ആ സിനിമ ചുരുക്കണ